recording what's the recording what's in a yes, slide sharing and that's it slide that's it yes sir take a quarter to most of the school last 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 chapter, globalization and democracy. That means seven chapter. Last chapter, globalization yes, and democracy. Yes, sir. Don't know what. Okay. So now, amra alochana te jite korbo. Shete holo globalization and shete democracy undhoro shombor korbeche. Hmm. Abong ita ke bolle democracy er kisu model ase. She model er shete Globalization is key support. She jagalas na kutte gye. Amra sociological jagal guru the guru to dibo. Amra dekhi je eh, jagal bolle perspective. Perspective mane hotse. The shayik bhabe amra patho me amra jodi bolli je democracy mane ki. E bishoto tamra jani. Tena. So democracy mane ki shadaran ortho tamra jani. এবং আমরা রুশোর আইডিয়া পড়েছি রুশো থিওরি পড়েছি লকে থিওরি পড়েছি এবং আমরা জানি যে ডেমোক্রেসি স্বাভাবিকভাবে হলো আমরা বলি যে একটা এক ধরনের ইনস্টিটিউশনাল হুম সিস্টেম ডেমোক্রেসি ইনস্টিটিউশনাল সিস্টেম কিসে সিস্টেম ইনস্টিটিউশনাল সিস্টেম দ্যাট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য পিপল এন্ড ফর দ্য পিপল ঠিক আছে so, an institutional system to require democracy. Democracy money will an actor Pakistani. That was Kakora Hoy, Jeta J. Pokria, John Ogon, Junukas Korahoi, among it a John Ogon Dara Purishan. That's it. She Jagataka must have a bit democracy bully. Akon communism Japanese, I mean, background to shortly put the communism Japanese. Russia, the communism, socialism established with Japan, Chile, Tarpuram, the KCQ, but then communism is a power, global power, it is a durable way. Durable power, the kit, Tomar, liberal democratic idea, the Arubishi spread out with Arubishi, sorry, and communism is a Gataholo, the uh, dictatorship, Manito says that a class of dictatorship that way. Then, second is state from our authoritarian resolution that way. Is state is authoritarian controlling that way. Is Marxism and socialism is stated authoritarian, is stated the authoritarian practice. Thak. It a key key, but the Mustafa is a key for a authoritarian practice. Thak. It is a key good or bad. A state and key good authoritarian practice that he caro to the top. Some government chile that would say favorable person key amane which was a stock or the bar about a jay unfavorable. Like need to know the stock correct. I'm the theory jagger take a bully, Marxian theory taking. Marxian theory to hollow. The government state in New York, it had a private property. Yes, sir. A man private private property that when a shop asked in New York, that way. Economic system, shop kids to a state in New York, that way. Yes, sir. Tomar at a quale price at a quale. Market value, it a state near to put it. Yes, sir. Among the other says a shop kitchu, a state that are new to the hobby. Among shop kitchu, Malikana, it a big team, Malikana, she is stated at the time, she had a big deal at the time. Only family structure is at an independent role, she to thank Bena. Yes, sir. A state in your trace upon shop kitchu as Ashbe, it a more Marxian theory take a polar heads. She carnally am detectable authoritarian. Yes, Taron in a Bektir de Shadinota, Bektir de Independent is a Bekti Nije at a profit. Bekti Nije, Beshi income Kurve, Beshi 
এটাকে বলে তার ইকোনমিক ইকোনমিক যে ভলিউম এটা বাড়াবে এই সুযোগগুলো থাকে না ঠিক আছে তো এই জায়গা থেকে লিবারেল ডেমোক্রেসির বিষয়টা এসেছে যে লিবারেল ডেমোক্রেসি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্প্রিড আউট হয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে একজন থিওরিস্ট যার নাম হলো ফুকুয়ামা হুম ফুকুয়ামা কি করেছেন ফুকুয়ামা বলেছেন যে আলটিমেট ট্রুথ এবং এন্ড অফ হিস্ট্রি হলো তোমার লিবারেল ডেমোক্রেসি प्रयोजनता लिबरल डेमोक्रेसिटी नहीं मार्क्स कथा हलो कम्यूनिजम हिस्ट्री नहीं ঠিক তেমনি ফুকুয়ামের কথা হলো তার বিপরীতে যে লিবারেল ডেমোক্রেসির পরে আর কোন হিস্ট্রি নেই এর মানে ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যক্তির ইন্ডিপেন্ডেন্সি হ্যাঁ ব্যক্তির রাইটস ব্যক্তির উইল দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এখন সেখান থেকে ফুকুয়ামা বলছে যে লিবারেল ডেমোক্রেসি একটা তাত্ত্বিক কাঠামো আছে সেই তাত্ত্বিক কাঠামোটা সেটা কতটুকু সব साधारण टकडियाटिक चलोर सोशलिकार নারী কথা বলার অধিকার থাকবে বউ কথা বলার অধিকার থাকবে শাশুড়ি কথা বলার অধিকার থাকবে সবাই কথা বলার যে অধিকারটা হ্যাঁ থাকবে সবাই তাদের মতামত পেশ করার সুযোগ থাকবে এটা ফ্যামিলির মধ্যেই আমরা ডেমোক্রেটিক ওয়ে অফ লাইফ এর প্র্যাকটিস করতে পারি ঠিক আছে তাহলে বলতে পারি যে তখন বলতে পারি যে মানুষ যখন ইন্ডিপেন্ডেন্সি মানুষের ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তখন ডেমোক্রেটিক ওয়ে অফ লাইফের দিকে মানুষ যেতে পারে मानुष इकोनमिक सबकि मान रिलेशनशिपरे कथा 
তারা একটা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে তারা তাদের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো চালাতে পারে এবং তারাই বরং এই যে পলিটিক্যাল যে এই যে পলিটি মানে পলিটি মানে হলো আমাদের নিজেদের একটা স্বাধীন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার রয়েছে এটা দিয়েই বরং ইকোনমি নিয়ন্ত্রিত হবে এটা দিয়েই কালচার নিয়ন্ত্রিত হবে ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে যে আমরা এই দুই জায়গার মধ্যে আমরা ডেমোক্রেসির মধ্যে যে একটা ডিফারেন্ট ভিউ আমরা সেটা দেখতে পাই मडल যেটাকে আমরা আমরা আসলে কোর পয়েন্ট হিসেবে আলোচনা করব সেটা হলো ডেলিবারেটিভ ডেমোক্রেসি পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট রেডিক্যাল ডেমোক্রেসি এন্ড গ্লোবালাইজেশন ফর ডেমোক্রেসি এখন ডেলিবারেটিভ ডেমোক্রেসির কনসেপ্টটা কার হ্যাভারমাস হ্যাঁ হ্যাভারমাস আমি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডেলিবারেটিভ ডেমোক্রেসির কনসেপ্ট হলো হ্যাভারমাসের এবং পরেরটা হলো পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট এবং পোস্ট মডার্ন विश्लेषण कर भोटिंग participation of the voters er upor nirbhor kore na ha koto percent vote peyeche eter upor nirbhor kore na kisher upor nirbhor kore communicative system hm it means democratic deliberative democracy mani hocche that represents hm or that is grounded on the communicative system in which upper level and lower level of the society is interconnected mani upper level mani hocche dhore state political structure that is upper ar amra je take boli bottom line bottom line mani grass grass root je take amra boli trinomol ha bottom line mani trinomol sadharon jonogon tader bhasha tader kotha tader language seta communicative process e seta upore chole ashe thik ache এমনি ফ্রম বটম টু আপার দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডেমোক্রেটিক ডেলিবারেটিভ ডেমোক্রেসি এবং দিস প্রসেস অফ ডেমোক্রেসি ইজ রিয়েলি অ্যাবসেন্ট ইন মোস্ট অফ দা সোসাইটিস ইভেন ইন আমেরিকা ইভেন ইন বাংলাদেশ ডেলিবারেটিভ ডেমোক্রেসি ইজ অ্যাবসেন্ট ইন নট অনলি আমেরিকা বাট ইন বাংলাদেশ নট অনলি বাংলাদেশ বাট আমেরিকা আমেরিকাতে আমি তোমাদের বলছি যে ক্যাডার সিস্টেম ডেমোক্রেসি আমি তোমাদের এই আর যে পার্টি সিস্টেম আলোচনা করেছি এবং ডেলিবারেটিভ ডেমোক্রেসিটা হলো এমন একটা ডেমোক্রেসি যেখানে জিট ইজ নট রেগুলেটেড ডিটারমাইন্ড বাই দা এলিট বাট ইট ইজ দা ভ্যালুজ অফ দা ডেমোক্রেসি হ্যাঁ দা ভয়েসেস অফ দা ভয়েসেস শুড বি রেইজড হ্যাঁ ফ্রম দা গ্রাস রুট তাহলে এখানে কি থাকতে হবে साधारण जनगण जनगण रूल्स साधारण जनगण जेटा प्रत्याशा कर 
ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি এবং সেটা হচ্ছে কিনা এটা জাস্টিফাই করতে হয় এখানে কি থাকতে হয় এখানে থাকতে হয় ভ্যালিডিটি ক্লেমস ভ্যালিডিটি ক্লেমস মানে কি ভ্যালিডিটি ক্লেমস মানেটা হচ্ছে এখানে তোমার ট্রাস্ট ওর্থিনেস থাকতে হয় বিশ্বাসের জায়গা থাকতে হয় এখানে সিনসিয়ারিটি থাকতে হয় নলেজের অ্যাপ্লিকেবিলিটি থাকতে হয় হ্যাঁ এবং এই জায়গার মধ্যে যেটা থাকতে হয় সেই জায়গাটা হলো নলেজ প্র্যাকটিস হ্যাঁ যে নলেজ প্লাস প্র্যাকটিস থাকতে হয় দ্যাট উইল বি গ্রাউন্ডেড অন নলেজ দ্যাট উইল বি গ্রাউন্ডেড অন ক্রিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হুম এখানে কি থাকতে হয় কোঅপারেটিভ সোশ্যাল অর্ডার এর মানে যে সোশ্যাল অর্ডারটা হবে পলিটিক্যালি সেটা কোঅপারেটিভ কিনা সেটা হতে হবে এর মানে কোঅপারেটিভ সোশ্যাল অর্ডার যদি থাকে দ্যাট উইল বি ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি তাহলে ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসির মধ্যে সিনসিয়ারিটি থাকতে হয় ট্রাস্ট ওর্থিনেস থাকতে হয় হ্যাঁ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হয় এবং নলেজ শেয়ারিং থাকতে হয় এবং এর ফলে একটা মানে অথরিটারিয়ান যে রেগুলেশন এটা ভেঙে যাবে কারণ এখানে কোঅপারেটিভ সোশ্যাল অর্ডার এস্টাবলিশ হবে এর মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমটাই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমেই যে আমাদের লাইফ পরিচালিত হবে তা নয় আমাদের লাইফে আমাদের লাইফ লাইফে আমাদের লাইফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে ঠিক আছে এর মানে আমাদের জীবন প্রক্রিয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমের সাথে যে একটা শত্রু ভাবাপন্ন হবে তা না বন্ধু ভাবাপন্ন হবে এখন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমে কি আমরা সেই বন্ধু ভাবাপন্ন অবস্থা দেখি যেমন ধরো আমাদের কমন রাইটস কি আমরা কমন রাইটস হলো আমরা ইলেকট্রিসিটি চাই সবাই হ্যাঁ এবং একটা রিজনেবল প্রাইস ভ্যালুতে আমরা ইলেকট্রিসিটি চাই আমরা কি চাই গ্যাস সাপ্লাই চাই এবং সেটার একটা রিজনেবল ভ্যালুতে চাই আজকে পত্রিকা এসছে যে আমরা গ্যাস খরচ করা হয় একটা হাউস হোল্ডে পাঁচশো টাকার কিন্তু সেখানে বিল ধরিয়ে দেওয়া হয় নশো পঞ্চাশ টাকা হুম তাহলে গ্যাস ধরিয়ে দেওয়া হয় পাঁচশো গ্যাস খরচ হয় পাঁচশো টাকার কিন্তু বিল ধরিয়ে দেওয়া হয় নশো পঞ্চাশ টাকা প্রথম আলোতে রিপোর্ট আসছে এটা এখন তোমরা দেখো যে তাহলে কি ডবল টাকাটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে ডবল টাকা যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে এটা বহন করার ক্ষমতা হ্যাঁ এটা আছে কিনা তাহলে যেখানে খরচ যেটা হয় তার ডবলটা আমাদের থেকে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের যে কমন গুডস সেটা কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি এবং আমরা যে কমন ডিমান্ড সেটা কি আমরা পাচ্ছি পাচ্ছি না তাহলে এই যে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা কি ডেলিভারিটি ডেমোক্রেসি হচ্ছে না ডেলিভারিটি ডেমোক্রেসি মানে হচ্ছে পাবলিক যেটা বহন করতে সক্ষম হুম সেই প্রাইস ভ্যালু বাজারে থাকতে হবে যেটা পাবলিক বহন করতে সক্ষম ঠিক আছে দ্যাট ইস কমন এই কমন যে ডিমান্ড কমন যে আমাদের ডিমান্ড সেটা ফুলফিল হচ্ছে না এর মানে দ্যাট ইস দ্যাট ইস অ্যাবসেন্স অফ ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি এখন আমাদের প্রশ্ন হলো আমরা এখন প্রথমটার মধ্যেই থাকি ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি এখন আমরা আমরা দেখি যে কেন এই ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি সেভাবে এস্টাবলিশ হচ্ছে না তবে হেবননাথ বলছে ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন কন্টেম্পোরারি সোসাইটি এবারে এটা প্রিভিয়াস সোসাইটির জন্য নয় এটা আগের সমাজের জন্য নয় বলছে ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসির যে থিওরিটা দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর কন্টেম্পোরারি সোসাইটিস এবং হ্যাবার মাঝে কন্টেম্পোরারি সোসাইটিকে কোন ধরনের সোসাইটি বলেছেন মডার্ন বলেছেন না পোস্ট মডার্ন বলেছেন না অন্য কিছু বলেছেন তিনি বলেছেন যে তার কনসেপ্টটা পোস্ট মডার্ন কনসেপ্ট এর বিরুদ্ধে যায় মানে পোস্ট মডার্নিটিকে অ্যাকসেপ্ট করে না ঠিক আছে তবে তোমার একদম যে মডার্ন যে জেনারেল কনসেপ্ট সেটাকেও অ্যাকসেপ্ট করে না হুম দ্যাট ইজ আমরা বলি যে বাউন্ডারি অফ মডার্নিটি মডার্নিটি যে একটা বাউন্ডারি আছে সেই কনসেপ্টের মধ্যেও এক্সিস্ট করে না এটাকে তিনি নাম দিয়েছে আনফিনিশ প্রজেক্ট অফ মডার্নিটি আনফিনিশ প্রজেক্ট মানে হচ্ছে এটা একটা বাউন্ডারি নাই দ্যাট ইজ নো বাউন্ডারি ইন মডার্নিটি হ্যাঁ এটা হলো আনফিনিশ হুম 
প্রজেক্টটা হলো আনফিনিশড এর গ্রেজুয়াল চলতে থাকে তবে তার মতে এই কন্টেম্পোরারি সোসাইটিটা হলো কমপ্লেক্স নট মডার্ন নেইদার মডার্ন নর পোস্ট মডার্ন বাট কমপ্লেক্স হ্যাঁ কমপ্লেক্স কেন বলেছেন কমপ্লেক্স বলেছেন যে সোসাইটি এখন এমন একটা কমপ্লেক্সিটির মধ্যে এসেছে যেটা মডার্ন সোসাইটিতে মডার্ন সোসাইটি বলতে আমরা যেটা আগে ধারণা করতাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি সেই মডার্নিটির মধ্যেও সূত্রবদ্ধ নয় এর মানে হলো যে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা কমপ্লেক্সিটি ইন কন্টেম্পোরারি সোসাইটি ইন কানেকশন উইথ ডেমোক্রেসি এন্ড ইন কানেকশন উইথ ডিফিকাল্টিজ অফ ডেমোক্রেসি এর মানে ডেমোক্রেসির মধ্যে এখন আমরা একটা ডিফিকাল্টিজ দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে ডেমোক্রেসিতে কেউ নির্বাচিত হলো ডেমোক্রেসি বলতে পারি না হ্যাঁ যেমন আমেরিকায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় ডেমোক্রেসি বলতে পারি না কারণ দ্যাট ইজ নট ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি দ্যাট ইজ নট রিয়েল ডেমোক্রেসি ডিড ডিড ডাজেন্ট প্রেজেন্ট ডিড ডাজেন্ট ডিড ইট ডাজেন্ট রিপ্রেজেন্ট দা কমন রাইটস অফ দা পিপল ঠিক আছে এখন আমরা যেটা বলি বাংলাদেশ যখন যদি গণ গণভোট হয় নির্বাচন হয় আমরা অনেকে উৎসাহিত হই ঠিক আছে কিন্তু ইন প্র্যাকটিস প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখি দ্যাট ইজ দ্যার ইজ রিয়েল দ্যার ইজ অ্যাবসেন্স অফ ডেমোক্রেসি উইদিন দ্য ডেমোক্রেটিক সিস্টেম এবং দ্যাট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল থিওরি ক্রিটিক্যাল থিওরি মানে দ্যার ইজ অ্যাবসেন্স অফ ডেমোক্রেসি উইদিন দ্য ডেমোক্রেসি এর মানে ডেমোক্রেসির মধ্যে ডেমোক্রেসির অনুপস্থিত হম যেমন আমি তোমাকে এইটা কেন বলবো যে একটা তোমরা কথা এর আগে ছোটবেলায় পড়ালেখা করেছ যে ওয়াটার ওয়াটার এভরি হয়ার নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক হ্যাঁ যে সব পানি আছে খাওয়ার মতো পানি নেই এর মানে পানির অভাব নাই হুম কিন্তু খাওয়ার মতো পানি নাই হ্যাঁ সারা গ্লোবাল সোসাইটি ডেমোক্রেসিতে ভরে গেছে হ্যাঁ বাট দ্যার ইজ মানুষ এখন অনেক স্বাধীন এবং আমরা এটাও বলি যে নারীরা এখন অনেক স্বাধীন নারীরা এখন বিজনেস করতে পারে নারীরা এখন শপিং করতে পারে নারীরা এখন ডিসিশন মেকিং করতে পারে নারীরা এখন ফ্রিডম অফ চয়েস দিয়ে চাকরি করতে পারে লেখাপড়া করতে পারে কিন্তু আমরা কি বলতে পারি যে দ্যার ইজ রিয়েল লিবার্টি হ্যাঁ আমরা এই জায়গা থেকে তখন কোশ্চেন করতে পারি ঠিক আছে এখন আমরা তখন বলতে পারি যে লিবার্টি একজন নারী বা পুরুষ তার লিবার্টি কিভাবে হবে কেমন হবে এটা মার্কেট ইকোনমিক তৈরি করে দিচ্ছে এর মানে আমার লিবার্টি my liberty is not created myself yes sir mean liberty liberty is instrumental instrumental mane ki the amar liberty ke use kore company ra tara profit maximize korte that is instrumental liberty so the instrumental liberty is not real liberty yes sir ekhon manush onek eta ke bole ei je manusher অনেক বেশি অনেক বেশি এটাকে বলে আল্ট্রা মডার্ন হতে গিয়ে হম তারা কি করে হচ্ছে তারা তোমার যেভাবে তাদের লাইফ স্টাইল চালাচ্ছে এই লাইফ স্টাইলটা হলো মাল্টি ন্যাশনাল লাইফ স্টাইল মাল্টি ন্যাশনাল প্রসেস মাল্টি ন্যাশনাল প্রসেস যেটাকে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি যে লাইফ স্টাইলকে অ্যালাউ করছে সেই লাইফ স্টাইলকে আমরা মেনে নিচ্ছি মেনে নিয়ে বলছে উই আর লিভার হম এর মানে আছে হচ্ছে আসলে আমাদেরকে বুঝতে হবে we need to understand the complexity in society yes তাহলে এখন আমরা ডেলিবারেটিভ লিবার্ট ডেমোক্রেসি আছে কিনা সেটা বুঝতে হলে আমাদেরকে এখন বুঝতে হবে কমপ্লেক্স সোসাইটিস দ্যাট ইজ কমপ্লেক্সিটি ইন সোসাইটিস এন্ড ডিফিকাল্টিজ অফ ডেমোক্রেসি টিম এই ব্যাপারে এখন আমি যতটুকু বলেছি কোন क्वेश्चन আছে যতটুকু বলেছি কোন क्वेश्चन আছে না স্যার ক্লিয়ার হুম দিস আর ক্লিয়ার হ্যাঁ আর কার কোন क्वेश्चन আছে 
তোমাকে সবাই শুনতে পাচ্ছো নাকি কেউ কেউ ইনঅ্যাটেন্টিভ হয়ে গেছো জি স্যার না স্যার শুনতে পাচ্ছি আমরা সবাই না স্যার শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা গুড স্যার শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি এই যে তোমার ফাইজার রব আছে না ফাইজার রব চৌধুরী জি স্যার জি স্যার ক্লিয়ার জি স্যার ক্লিয়ার ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি কি পারবে তো বলতে कम्पारिजन करते जिज्ञेस कर तैरी तुम डेमोक्रेसिटिकल्टिस मडार्नजेशन कि आधुनिकायन मध्य दिए जटिलता तैर সেই জটিলতা গুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করব তো বেসিক জটিলতা জটিলতা যেটা কমপ্লেক্সিটি যেটা সেটা হলো ডিফারেনশিয়েটেড এন্ড ফ্র্যাগমেন্টেড সেট অফ সাবসিস্টেন্স ঠিক আছে এখন এই কথাটা আমরা কয় কেন বলবো এই কথাটা আমরা বলবো যে আমরা যে ট্যালকট পারসনস এর থিওরিটা জানি ট্যালকট পারসনস এর থিওরি হলো তোমার এই ফাংশনালিজম
কথা শুনতে পাচ্ছি না দেখি সেটা হলো যে আমরা এখন যে বিষয়টা বুঝবো কেন এই যে সেট অফ সাবসিস্টেম এর মধ্যে এখন এই জায়গাটা বুঝতে হলে এখন হুট করে বললে তুমি বুঝবে না তাহলে আমাকে মানে তাদের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন আছে ইন্টার কানেকশন আছে এবং সেগুলো সোসাইটিতে হারমোনিয়াসলি ফাংশন আছে হ্যাঁ সেটা কি সাবসিস্টেম গুলো কি কি টেলকো পার্সন এর মতে ইকোনমিক সাবসিস্টেম তারপরে হলো তোমার এডুকেশন হ্যাঁ আর একটা হলো তোমার ইকোনমি এই যে চারটা সাবসিস্টেম এই চারটা সাবসিস্টেম মধ্যে যখন একটা ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয় হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে সেটা হলো সোসাইটি ফাংশন হবে এবং এখন সেই জায়গার মধ্যে এই যে ফাংশন এই যে ইন্টার কানেক্টেড হয়ে ফাংশন করাটা এটা আসলে কি হচ্ছে সেই জায়গাটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছে তখন বলছে এই যে মডার্নাইজেশন প্রসেস আমরা দেখি দ্যার ইজ ফ্রেগমেন্টেশন ইন দ্য সেট অফ সাবসিস্টেম তাহলে কিছুতেই কি হবে না তোমার সোসাইটি ফাংশনাল হবে না এখন ধরো ইকোনমি মানে কি যেমন ধরো কৃষকরা উৎপাদন করছে এই উৎপাদিত ফসল আমরা ভোগ করবো কনজিউম করবো তাহলে এটা ফাংশন হবে কখন যখন কৃষক তাদের ন্যায্য মূল্য পাবে শ্রমিক তাদের ন্যায্য মূল্য পাবে তার যেই মূল্য দিয়ে তারা বেঁচে থাকতে ভালো স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকতে পারবে এবং আমাদের কাছে যে প্রোডাক্ট আসবে সেই প্রোডাক্ট যদি আমরা ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করতে পারি হ্যাঁ তাহলে দেখা যাবে যে এটার মধ্যে একটা হারমোনিয়াস একটা রিলেশনশিপ রয়েছে এখন আমরা দেখি যে রমজান আসলে পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যাচ্ছে অন্য সময় বাড়ে রোজার সময় আরো বাড়ে এমন বাড়ে যে যাদের হাতে টাকা পয়সা আছে তারা বেশি কনজিউম করতে পারে আর যাদের হাতে টাকা পয়সা নাই তারা হাত পাততে পারতে ঘুরতে থাকে হ্যাঁ এখন যে দেখা যাচ্ছে যে দাম বেড়েছে বাড়িয়েছে কিন্তু কৃষক শ্রমিকে কিন্তু সেই দাম বৃদ্ধি থেকেও কিন্তু তারা বেনিফিটেড হচ্ছে না তাহলে তাহলে আমরা যেটা দেখি যে ইম্যালান্স হ্যাঁ এর মানে ফ্র্যাগমেন্টেশন এর মানে কোয়ার্ডিনেশন সেটা কিন্তু হচ্ছে না একটা সিন্ডিকেট হ্যাঁ যেখানে কি হচ্ছে পলিটির সাথে ইকোনমির মধ্যে একটা ইম্যালান্স তৈরি হচ্ছে এক ধরনের যে ইকোনমি ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য পলিটি অর ইকোনমি ইজ ডমিনেটেড বাই দ্য পলিটি অর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম এখন আমরা দেখি যে ইকোনমিতে আমরা দেখি যে হাই ইনফ্লেশন হ্যাঁ কেন সিন্ডিকেট হ্যাজ ক্লোজ কানেকশন উইথ দ্য পলিটি ঠিক আছে এখন যারা সিন্ডিকেট করছে যারা মানে মধ্যসত্ত্ব ভোগী তাদেরকে পানিশমেন্টের মধ্যে আনা হচ্ছে না বা তাদের সিন্ডিকেট ভেঙে দিচ্ছে না তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ফ্র্যাগমেন্টেশন আমরা দেখতে পাই এখন আমরা এই এই যে বড় একটা বিষয়টাকে আমরা কতগুলো পয়েন্টের মধ্য দিয়ে আলোচনা করব যে চারটা ফ্যাক্টর এখানে আমরা দেখতে পাই এই চারটা ফ্যাক্টর যেটা বইতে আমরা এটা আমি তোমাদেরকে মেটেন্স করে দেব হ্যাঁ তোমার এই যে বইটা হ্যাঁ এই বইটার মধ্যে লাস্ট চ্যাপ্টার হেড ন্যাশের লেখা 
লাস্ট চ্যাপ্টার আছে গ্লোবালাইজেশন পলিটিক্স এন্ড পাওয়ার এবং এখান থেকে আমি মিশেল ফুকো তোমাদের পড়েছিলাম হ্যাঁ গ্লোবালাইজেশন পলিটিক্স এন্ড পাওয়ার তো তোমরা দেখো যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে চারটা বড় ফ্যাক্টর রয়েছে বা চারটা বড় ফ্যাক্টর রয়েছে যে ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে হাউ মাচ সোশ্যাল কমপ্লেক্সিটিস হাউ মাচ কমপ্লেক্স সোসাইটিস হ্যাঁ অ্যান্ড ডিফিকাল্টিস অফ ডেমোক্রেসি এক্সিস্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা সেটা বুঝতে পারবো প্রথম হলো ডিফারেনশিয়েটেড ডিভিশন অফ লেভেল ঠিক আছে ডিফারেনশিয়েটেড ডিভিশন অফ লেবার এমনি ডিভিশন অফ লেবারের মধ্যে ডিফারেনশিয়েশন এখন তুমি হয়তো বলতে পারো যে ডিফারেনশিয়েটেড ডিভিশন অফ লেবার হতে পারে তাহলে এটা তো ইকোনমির জন্য প্রয়োজন কিন্তু এর সাথে কমপ্লেক্সিটি সম্পর্ক কমপ্লেক্সিটি সম্পর্কটা নিয়ে হচ্ছে যে এই যে ডিভিশন অফ লেবার যত ডিফারেনশিয়েটেড হচ্ছে তত সোশ্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন বাড়ছে হ্যাঁ এখন সোশ্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন বাড়লেও এর সাথে ডেমোক্রেসির আবার প্রবলেমটা করে ঠিক আছে এখন আমি এই জিনিসটাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমি আমরা বোঝার চেষ্টা করি সেটা হলো যে ডিভিশন অফ লেবার এর থিওরিটা কে দিয়েছে তোমরা বলো তো এবং লাইফের মধ্যে এবং রেগুলেশন মধ্যে দিয়ে একটা ইন্টিগ্রেশন হয় তাহলে তো ভালো হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশন হলে তো ভালো কিন্তু সেই ইন্টিগ্রেশন না হয়ে সেটা আমরা দেখি যে ফ্র্যাগমেন্টেশন কেন হচ্ছে হ্যাঁ এখন তোমার একটা ব্যুরোক্রেসির মধ্যে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে হ্যাঁ তোমার লেবার তারপরে প্রফেশনাল ম্যানেজার বোর্ডে তাদের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন হবে এবং এদের এর মধ্যে দিয়ে একটা সলিডারিটি হবে কিন্তু ফ্র্যাগমেন্টেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি বলতে হবে যে হোয়াট কাইন্ড অফ সোশ্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন হ্যাঁ ইউ পারসিভ হ্যাঁ স্যার ইন অর্গানাইজেশনাল প্র্যাকটিসেস হ্যাঁ স্যার সোশ্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন কেউ কেউ আমরা কেউ বুঝতে পারি যে এখানে ইউনিটি না হয়ে সলিডারিটি না হয়ে ফ্র্যাগমেন্টেশন কোথায় হচ্ছে ছেলে মেয়ের বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকে ইকুয়ালিটি থাকে না তাদেরকে যদি অল্প মজুরি দেওয়া হয় ঠিক আছে তো সুতরাং তাদেরকে কম মজুরি দিই কিন্তু এখানে একটা ইনইকুয়ালিটির প্রবলেম তৈরি হয় এবং এই ইনইকুয়ালিটির প্রবলেম থেকে আমরা মেল ফিমেলের মধ্যে যে একটা ইনহারেন্ট কনফ্লিক্ট সেটা আমরা দেখতে পাই এখন আমরা এই কথাটা বলতে কি আমি যদি তোমার তোমরা যদি মনে রাখতে না পারো তাহলে নামও লেখে যাতে পারো হেনরি ল্যাফেবার হম হেনরি ল্যাফেবার হেনরি তোমরা গুগল সার্চ দিল পাবে ল্যাফেব বলছেন যে এই যে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন 
ওয়ার্কিং ক্লাসরা বা বিভিন্ন শ্রেণীর কাজ মানে প্রফেশনাল লোকেরা কাজ করে সেখানে একটা কনফ্লিক্ট দেখা দেয় সেই কনফ্লিক্ট নট অনলি অন দ্য কজ অফ নট অনলি ফর দ্য কজ অফ ইকোনমি বাট অলসো কালচার ঠিক আছে এর মানে বলছে ডিভিশন অফ লেবার মধ্যে ইন্টিগ্রেশন হওয়া উচিত মানে কোপারেশন হওয়া উচিত কিন্তু সেটা হচ্ছে না সেটার মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে তোমার ডিভিশন দেখা যাচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেশন দেখা যাচ্ছে কেন হয়তো তুমি বলবে যে হ্যাঁ তোমার ইকোনমিক কজে কেউ মজুরি কম পায় কেউ বেশি পায় এটার মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট আছে আমরা বলতে পারি যে ম্যানেজারিয়াল বডি বেশি অনেক বেশি স্যালারি পাচ্ছে আবার নিজের যারা আছে হ্যাঁ তারা তারা কম মজুরি পাচ্ছে এটা একটা ইকোনমিক কনফ্লিক্ট তৈরি করতে পারে হুম এটা হবে ইকোনমিক ইন্টারেস্ট থেকে এই কনসেপ্ট আবার ডারেন ডরফের এই যে ডারেন ডরফে আইডিয়াটা আজকে নিয়ে আসছে এই কনফ্লিক্ট হলো সেলফ ইন্টারেস্ট থেকে বা তোমার প্রফেশনাল যে ইন্টারেস্ট সেই ইন্টারেস্ট থেকে কনফ্লিক্ট হয় এটা হলো ডারেন ডরফের জায়গা রাল্ফ ডারেন ডর তাহলে এই একটা জিনিস সেটা হলো রাল্ফ ডারেন ডরফের মতে যে ইকোনমিক ইন্টারেস্ট থেকে কনফ্লিক্ট হয় সেটা কি করে বিভাজন তৈরি করে হুম যে এই মানে এরা বেশি পাবে অথচ আমরা কেন কম পাবো হ্যাঁ অথবা পজিশন উপরের পজিশন আমি যেতে পারছি না এটার জন্য একটা কনফ্লিক্ট হয় ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে কিন্তু ল্যাফেপরের কথাটা হলো কালচারাল পয়েন্ট যে ফ্র্যাগমেন্টেশন এই ডিভিশন অফ লেবার মধ্যে ফ্র্যাগমেন্টেশন যে হচ্ছে এটা ইকোনমিক কোজে হচ্ছে তা নয় দেখা যায় যে রেসিয়াল কনফ্লিক্ট হচ্ছে যে যারা ব্ল্যাক ইন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি দেখা যায় যারা ব্ল্যাক তাদের কম মজুরি দেওয়া হচ্ছে যারা এশিয়ান তারা ওয়েস্টার্নে কম মজুরি পাচ্ছে এবং এশিয়ানদেরকে আন্ডার মাইন করা হচ্ছে হ্যাঁ এবং ডেমোক্রেসিতে মাল্টি পার্টি থাকবে মাল্টি ভয়েস থাকবে সেখানে মাল্টি ন্যাশনাল ইনক্লুশন থাকবে কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে তোমার অন্য ন্যাশনালিটিসদেরকে আন্ডার মাইন করা হচ্ছে তাদেরকে ইকোনমিক্যালি ডিফ্রেভ করা হচ্ছে এবং কালচারালি তাদেরকে কি করা হচ্ছে সিগ্রিগেটেড করা হচ্ছে ফলে দেখা দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে তোমার গ্রেজুয়াল অথবা তাদের যেই এটা প্রমোশন সেটা ডিলে হচ্ছে অথবা হচ্ছে না হুম তাহলে আমরা বলতে পারি ন্যাশনালিস্ট ন্যাশনালিস্টিক যে একটা কনফ্লিক্ট হুম যে ন্যাশনালিজমের জায়গা থেকেও একটা কনফ্লিক্ট হয় যে উই আর আমেরিকান আর আদার্স আর নন আমেরিকান উই আর ওয়েস্টার্ন আদার আর নন ওয়েস্টার্ন এই যে কনফ্লিক্টটা এটা ওয়েস্টার্ন ওয়াজ এবং ওয়েস্টার্নে আছে বলে তারা হোয়াইট এবং ব্ল্যাক এর মধ্যে কনফ্লিক্ট এবং এই কনফ্লিক্ট মানে হচ্ছে যে তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয় ইকোনমিক জায়গা থেকে এবং কালচারাল জায়গা থেকে ঠিক আছে ফলে দেখা গেছে যে নট অনলি ফর দ্য কজ অফ ইকোনমিক ইন্টারেস্ট বাট অলসো ফর দ্য কজ অফ তোমার রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন হ্যাঁ তোমার ফর দ্য কজ অফ ন্যাশনালি ন্যাশনাল ন্যাশনালিটিস হ্যাঁ ন্যাশনালিটিস এর কারণে হ্যাঁ ন্যাশনাল পজিশন সেটার কারণে ফ্র্যাগমেন্টেশন হচ্ছে এবং ডিভিশন অফ লেবারটা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হচ্ছে তাহলে ডিভিশন অফ লেবার ইট অনলি নট অনলি লেবার লেবারে ডিভিশন হচ্ছে তা না লেবারে আবার লেবারকে আবার তোমার ডিভাইস করা হচ্ছে লেবার আবার তোমার ডিভাইডেড হচ্ছে কালচারালি হ্যাঁ এবং তোমার পজিশন আর ঠিক আছে এখন আমরা দেখি যে এটাকে বলে তোমার আমাদের বাংলাদেশ হুম বাংলাদেশ আমরা কি দেখি বাংলাদেশে আমরা দেখি যে তোমার আমাদের একটা প্রফেশনের মধ্যেই কি দেখবে তোমার এটাকে বলে জাতীয়তাবাদী হুম অথবা এটাকে বলে লিগ হ্যাঁ এখন শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক দল শ্রমিক লিগ তাহলে একটা ইকোনমিক গ্রুপটাকে পলিটিক্যাল গ্রুপে রূপান্তর করা হম এটার ফলেও কিন্তু এই তাদের যে ডিভিশন অফ লেবারের যে নর্মাল যে অ্যাক্টিভিটি সেটা কিন্তু ভেঙে যায় কেন দেখা যায় যা দেখা যায় যে একজন এফিসিয়েন্ট সে কিন্তু প্রমোশন পাচ্ছে না কারণ সে ওর অপোজিট গ্রুপে বিলং করে তোমরা এটা জানো যে প্রমোশন হয় কার যে মানে যারা ক্ষমতাসীন দলের সাথে যুক্ত আছে পলিটিক্যালি কানেক্টেড তাদের দেখা যায় প্রমোশন হচ্ছে কিন্তু প্রমোশন হচ্ছে না তার যে অপোজিট গ্রুপের মধ্যে যুক্ত আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে 
যে পার্টি ইনভলভমেন্ট হ্যাঁ তোমার এই স্মুথ যে ডিভিশন অফ লেবার এন্ড দ্য ইন্টিগ্রেশন সমন্বয় সেটাকে দুর্বল করে দিচ্ছে ফলে এফিসিয়েন্টরা কি করতে পারছে না জনগণের জন্য যে কাজ করবে জনগণের জন্য কাজ করতে হলে তো এফিসিয়েন্ট লোকদের তোমার থাকতে হবে এখন সেই জায়গা থেকে আমরা দেখি ডিফারেনশিয়েটেড ডিভিশন অফ লেবার একটা সোশ্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন তৈরি করছে যেটা আন্ডারমাইন করছে হ্যাঁ তো পাবলিক রাইটস কে পাবলিক রাইটস থেকে আন্ডারমাইন করছে দ্যাট তোমার ডেমোক্রেসির জায়গাটাকে আরো জটিল করে ফেলেছে ঠিক আছে সেকেন্ড নাম্বার টু ইন্টারডিপেন্ডেন্ট সাবসিস্টেম ঠিক আছে ইন্টারডিপেন্ডেন্ট সাবসিস্টেম তাহলে প্রথমটা হলো ডিফারেনশিয়েটেড ডিফারেনশিয়েশন অফ লেবার এর মধ্যে কতগুলো ফ্যাক্টর রয়েছে যেটা আমি আলোচনা করেছি তোমরা সেগুলো পয়েন্ট আউট করবে দেন হলো ইন্টারডিপেন্ডেন্ট সাবসিস্টেম কারণ যারা যে বিষয়ে তোমার এডুকেটেড হাইলি এডুকেটেড তারা সেই বিষয়ে জব করবে ঠিক আছে ফলে পলিটির সাথে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে তোমার এডুকেশনের ডিরেক্ট সম্পর্ক আছে দ্যাট ইজ ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট তোমরা দেখবে না যে বিজনেস তোমার যে এই যে বিশ্ব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হ্যাঁ বিজনেস ফ্যাকাল্টি গুলোর দেখবে অনেক চাকচিক্য হ্যাঁ কেন হয় কারণ তারা অনেক বেশি ফান্ড পাচ্ছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে কারণ ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট সাবসিস্টেম কারণ এদেরই তো এই যে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা লেখাপড়া করবে বিবি এম বিএ করবে তাদেরকে আবার তোমার মার্কেটের মধ্যে তাদেরকে তোমার ম্যানেজারিয়াল পোস্টে তাদেরকে নিয়ে আসবো সেখানে দেখা যাচ্ছে তোমার সোশ্যাল সায়েন্স আর্টস ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্টদেরকে সেভাবে প্রমোট করা হচ্ছে না ফলে দেখা যাচ্ছে একটা বেরিয়া একটা ডিফিকাল্টিস আমরা এখানে দেখতে পাই ঠিক আছে তাহলে যখন মার্কেট ওরিয়েন্টেড হবে একটা সোসাইটি অনলি মার্কেট মার্কেট প্রয়োজন আছে কিন্তু একটা ডিসিপ্লিবিয়াম তৈরি হচ্ছে এখন আমরা দেখি যে সোশ্যালজির একটা ইম্পর্টেন্স রয়েছে তোমার জব সেক্টরে বড় একটা ইম্পর্টেন্স রয়েছে কারণ যে কোনো পলিসি মেকিং এর জন্য সোশ্যালজি লাগবে ঠিক আছে কিন্তু তোমার সোশ্যালজিটা তোমার মার্কেট পলিসির জন্য আমাদের দেশে যেভাবে তোমার প্রমোট করা উচিত সেভাবে করা হচ্ছে না ঠিক আছে কেন হচ্ছে না কারণ যখন আমার ইকোনমি আমার ইকোনমিক সিস্টেম আমার পলিসি হ্যাঁ ডিপেন্ডস অন ফরেন পলিসি তখন আমাদের এক্সপার্ট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট আমাদের এক্সপার্ট এটার প্রয়োজনটা কমে যায় কেন ইফ উই ডিপেন্ডস অন ফরেন পলিসি হ্যাঁ এবং ফরেন ডিরেকশন হ্যাঁ ইফ আওয়ার পলিটি ডিপেন্ডস অন ইন্টারন্যাশনাল পলিটি ঠিক আছে তখন আমরা দেখি যে প্রেডিকশন এবং প্রজেকশন এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় হুম এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি এক্সাম্পল যে আমাদের অনেক ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে সেই ট্রাফিক জ্যাম কিভাবে দূর করতে হবে ঠিক আছে এবং ট্রাফিক জ্যাম দূর করতে হলে আমাদের কি দরকার বুয়েটে যারা তোমার সায়েন্টিস্ট এবং যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদের থেকে তাদের এক্সপার্টদের মধ্য থেকে পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা দেখি যে তাদের সাক্ষাৎকার তোমরা যদি পত্রিকায় পড়ো সেখানে কি দেখতে পাবে সেখানে দেখবে যে এক্সপার্টরা বলছে এই যে ঢাকা শহরে যানজট ঢাকা শহরে এত বছর ধরে হ্যাঁ তোমার ফ্লাইওভার করা হয়েছে কতগুলো কিন্তু যানজট কমেছে হ্যাঁ দুই ঘন্টা লাগতো আগে এখন তিন ঘন্টা লাগে তাহলে যানজট কমে নাই ফ্লাইওভার অনেকগুলো হয়েছে যানজট কমে নেই কেন কারণ আমাদের ইন্ডিজিনাস আমাদের নিজেদের এক্সপার্ট থেকে সাজেশন নেওয়া হয় নাকি এবং তারা বলছে তারা এখনো বলছে যে আমরা অনেকদিন বলে আসছি কিন্তু আমাদের কথাগুলো শুনছে না আমরা বলছি যে এই যে ফ্লাইওভার সিস্টেম এই ফ্লাইওভার কার্যকর ন কেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন ফ্লাইওভার সিস্টেমকে অকার্যকর ঘোষণা করেছে ঠিক আছে তাহলে কোন সিস্টেমে হবে সেটা তো আমাদের দেশে যারা দেশকে পছন্দ করে দেশকে ভালোবাসে তাদের আইডিটা নিতে হবে 
নাকি আমি তাদের আইডি নিব যারা আমাদের উপর বিজনেস করতে চায় হ্যাঁ এখন যদি আমাদের এখানে আমাদের এখানে যদি ড্রাইভার করা হয় ড্রাইভার করলে মানে তোমার ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট আসবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু কিছু দেশ থেকে তোমার বড় অঙ্কের ডোনেশন আসবে ডোনেশন মানে তো লোন লোন মানে সুদ সুদ শোধ করতে হবে তখন কি দেখা যাবে তখন দেখা যাবে এই শোধ করতে গিয়ে তোমার আমরা শোধ করব হ্যাঁ কিন্তু সেই তোমার ট্রাফিক জ্যামটা রয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে দেখা গেছে যে আসলে এবং যে ইন্টারন্যাশনাল যে জায়গা থেকে ফরেন ফান্ড থেকে যে আমরা লোন পাচ্ছি সেটার একটা অংশ আবার আমাদের দেশের যে ব্রুক্রেসি তারা কিন্তু ব্রুক্রেটিক প্রসেসে তারা কিন্তু তোমার দুর্নীতি বা মানে করা করা মানে এটাকে বলে তারা নিয়ে নিচ্ছে অথবা আমরা তারা একটা ভাগ নিয়ে নিচ্ছে এবং যার কারণে তোমার আমরা কিন্তু আসলে সেই বেনিফিট আমরা পাচ্ছি না এখন আমরা দেখব যে পলিসি যারা তৈরি করবে সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টারন্যাশনালি আমরা ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাই আমরা বলি যে আমাদের এটাকে বলে আমাদের গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটাই ডিপেন্ডস অন ফরেন পলিসি এবং আমরা আমাদের ব্রুক্রেটরা মনে করে যে তারা যদি ডোনেশন পায় তাহলে তারা একটা অংশ তো লুট করতে পারবে তাহলে এত অংশ বড় আকারের ডোনেশন তো দেশ থেকে পাবে না তো সুতরাং ব্রুক্রেসি চায় যে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড আসুক তারা তখন মিনিস্টার তাদেরকে ম্যানেজ করে এবং মিনিস্টারও তখন তাদের সাথে সাইন করে হ্যাঁ এবং বলছে যে আমাদের ব্রুক্রেসির জন্য ব্রুক্রেসির যে ব্রুক্রেটদের যে ইন্টারেস্ট এটার সাথেও কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ পাবলিকের ইন্টারেস্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাহলে যখন এলিটদের বেনিফিটটাকে দেখা হয় পাবলিকের বেনিফিটকে দেখা হয় না তখন কিন্তু ডেমোক্রেসি ইম্পসিবল তখন শত জনগণ ভোট দিয়ে ডেমোক্রেসি আসবে না ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি হবে না হুম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফলে আমরা যে প্রেডিক করি এবং আমরা যে প্রজেকশন করি এটার মধ্যে একটা ডিফিকাল্টিস আমরা দেখতে পাই যেমন আমরা প্রেডিক করছি যে ফ্লাইওভার হলে যানজট কমবে আসলে বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে যে তোমার এই যে আমরা যে মানে চীনে ইয়া চীনে না শ্রীলঙ্কায় শ্রীলঙ্কায় যে কতগুলো প্রজেক্ট নিয়েছে হ্যাঁ বিভিন্ন আইএমএফ থেকে তারপর চীন থেকে বিভিন্ন দেশ এই যে কত অনেক বিলিয়ন বিলিয়ন যে তোমার কোটি ইয়ে নিয়েছে ডলার তারা লোন নিয়েছে এখন তারা যে প্রেডিক করেছিল তারা হ্যাঁ তাদের তাদেরকে প্রেডিক করা হয়েছিল অথবা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল তোমার আইএমএফ অথবা ইন্টারন্যাশনাল পলিসি মেকাররা তারা বুঝিয়েছে যে এতে লাভজনক হবে তারা তো অত নিজেদের এক্সপার্টদের তো মতামত নেয় না কারণ শ্রীলঙ্কার যেই সরকার তারা তো এলিটদের মতামত নেয় হ্যাঁ ফলে দেখা যাচ্ছে যে বলছে প্রেডিকশন বলছে যে হ্যাঁ এটা লাভজনক হবে ফলে দেখা যাচ্ছে যেখানে বন্দর করেছে যেখানে তোমার এটাকে বলে এটা কি বলে তোমার বিভিন্ন সিপোর্ট করেছে ঠিক আছে এখন দেখা গেছে যে সেখানে তোমার কি হচ্ছে সেখানে লস এসেছে মানে প্রফিটেবল হচ্ছে না এর মানে কি এই যে ডিফিকাল্টিস ইন প্রেডিকশন এন্ড প্রজেক্ট সেটার কারণ কি কারণ এই যে আমরা পাওয়ার স্ট্রাকচারকে আমাদের ইকোনমিক ডিপেন্ডেন্সির জন্য অথবা ডিপেন্ডেন্ট উইথ দা ফরেন পলিসি অর ফরেনার্স ঠিক আছে ফরেন ফান্ডস এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হলো আমরা দেখি পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন ডিপেন্ডস অন মাস মিডিয়া ঠিক আছে পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন ডিপেন্ডস অন মাস মিডিয়া আর পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন আবার মাস মিডিয়ার উপর ডিপেন্ডেন্ট এখন জনগণকে মোটিভেট করতে হবে কাকে ভোট দিবে তারা ভালো তারা যোগ্য এখন মানে জনগণ জানবে কিভাবে আগে মাইকে পাবলিসিটি করতো আগে আগে লোকালি মানুষ বুঝতো হ্যাঁ কিন্তু এখন হলো মিডিয়া ডিপেন্ডেন্ট এখন মানুষ ঘরে বসে টেলিভিশন দেখে মানুষ ঘরে বসেই মানে নিউজ পেপার পড়ে নিউজ পেপারে যে লেখাগুলো পড়ে হাইলাইটেড নিউজ পেপার গুলো পড়ে এবং যে টেলিভিশনের যে নিউজ গুলো টেলিভিশন চ্যানেল গুলো যে নিউজ গুলো পড়ে শুনে সেই নিউজ গুলো দ্বারা তারা মোটিভেটেড এখন পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন এটা কি জন বান্ধব কিনা এটা আমাকে বুঝতে হবে সেটা কেন এখন আমরা বলি যে ইন্টার ডিপেন্ডেন্স অফ সিস্টেম মানে কি যেমন ধরো মিডিয়া টেলিভিশন টেলিভিশন চ্যানেল প্রত্যেকটা কিন্তু একটা ইকোনমিক অর্গানাইজেশন 
কেন কারণ এই যে আর টিভি এন টিভি বিবিসি প্রত্যেকটাই টেলিভিশন চ্যানেল প্রত্যেকটাই কিন্তু ইকোনমিক অর্গানাইজেশন ইন এ সেন্স দে আর কর্পোরেট অর্গানাইজেশন এবং কর্পোরেট অর্গানাইজেশন মানে হলো দে দে আর মেইন মোটিভ ইজ ম্যাক্সিমাইজিং प्रॉफिट হ্যাঁ তাহলে তারা কি করে তারা মনে করে যে আমরা এমন पॉलिटिकल বিষয়ে আমরা এমন ভাবে ক্যাম্পেইন করব যে ক্যাম্পেইন আমাদের प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজিং এর জন্য কাজে লাগবে সুতরাং সে কি করবে দুর্নীতি কেউ যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তার বিরুদ্ধে প্রচার করার চাইতে অনেক সময় যে তাদের পক্ষে প্রচার করে এবং এটাই বেশিরভাগ দেখা যায় এখন আমেরিকান যে पॉलिटिकल ক্যাম্পেইন সেটা কি আমেরিকান पॉलिटिकल ক্যাম্পেইনটা তোমার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিদের হাতে ঠিক আছে আমি এই যে তোমার এই যে আমাদের ধরো যে पॉलिटिकल ক্যাম্পেইনে তোমার কি নিউজ গুলো হাইলাইটেড হবে কার পক্ষে প্রচার করা হবে কার পক্ষে প্রচার করা হবে না এটা কিন্তু আমরা মনে করি যে এটা স্বাভাবিক ভাবে আমরা দেখি যে যাদের ইকোনমিক পাওয়ার বেশি তারা অনেক তারা মিডিয়াকে হাত করতে পারে হুম ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনাল এবং আমরা দেখি আমাদের মধ্যে যারা শিল্পপতি তারা দেখবে যে তোমার বড় পাওয়ারে চলে আসছে এবং তাদের প্রচারের জন্য যে ইনভেস্ট করার ক্ষমতা এটা তাদের অনেক বেশি কিন্তু যে মানুষ সৎ যে হালাল উপার্জন করে হ্যাঁ যে জনগণের জন্য কাজ করতে চায় কিন্তু তার উপার্জন তো হালাল সে কি করে মিডিয়াকে টাকা দেবে ফলে দেখা যায় পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন ডিপেন্ডস অন মাস মিডিয়া কিন্তু এই জায়গার সাথে হ্যাঁ একটা ইকোনমির একটা সম্পর্ক রয়েছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হলো পলিটিক্যাল ইউজ অফ মিডিয়া আরেকটা হলো মিডিয়াকে আবার পলিটিক্যাল ইউজ করা হচ্ছে ফলে তোমার দ্যার ইজ ইন্টার ডিপেন্ডেন্সি বিটুইন পলিটি অ্যান্ড ইকোনমি কিভাবে হ্যাঁ এবং কিভাবে কারণ সেখানে তোমার পলিটিক্যাল দেখা যায় যে মিডিয়া যদি তাদের কথা মতো মানে নিউজ প্রডিউস না করে নিউজ রিপ্রেজেন্ট না করে তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদেরকে তাদের প্রফিট কমে যেতে পারে তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কম পেতে পারে হুম তারা রেস্ট্রিক্টেড হতে পারে তাদের সার্কুলেশন বন্ধ করে দিতে পারে স্পন্সর্ড হতে পারে হ্যাঁ ফলে দেখা যাচ্ছে এই যে পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন তোমরা ইভেন ধরো চীনে চীনের মধ্যে কিন্তু পলিটিক্যাল রেস্ট্রিকশন তোমার মিডিয়ার উপর অনেক রেস্ট্রিকশন যে তারা রাষ্ট্র তারা রাষ্ট্র বিরুদ্ধে তারা কোনো পলিটিক্যাল নিউজ তারা তৈরি করতে পারে না আমরা আবার দেখি যে এই প্র্যাকটিস রাশের মধ্যে রয়েছে আবার তোমার আমেরিকার মধ্যে রয়েছে যে ডেমোক্রেট ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিক এই দুটোর মধ্যে ক্যাম্পেইন থাকতে হবে এর বাইরে যদি কেউ দাঁড়ায় এর মধ্যে মিডিয়া দাঁড়াবে না হ্যাঁ সুতরাং মিডিয়া তো সার্কুলেটেড করবে না তাহলে দেখা গেছে যে পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন ডিপেন্ডস অন মাস মিডিয়া আর হলো পলিটিক্যাল ইউজ অফ মিডিয়া ঠিক আছে এখন আমরা দেখি যে বিবিসি সিএনএন এগুলোকে আবার তোমার তোমার ইউদি লবি যেটাকে আমরা বলি ইসরায়েল তারা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে কারণ বেসিক্যালি মোস্ট অফ দা মোস্ট অফ দা জায়ান্ট জায়ান্ট মিডিয়া কর্পোরেশন হ্যাঁ এর মালিক হলো তোমার ইসরায়েলি অথবা আমরা যেটাকে বলি ইউদি লবি হ্যাঁ তারা কিন্তু এগুলোর মালিক এবং সেই জায়গা থেকে তারা কিন্তু তোমার মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে এবং তুমি দেখো যে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ এত বেশি যে এই যে সময় ইসরায়েল তোমার ফিলিস্তিনে এই যে নারকীয় মানে নির্যাতন নিপূরণ করছে এটা মিডিয়া কতটুকু হাইলাইট করছে কিন্তু ইউক্রেনকে বড় আকারে হাইলাইট করছে কারণ ইউক্রেনের বিষয়টা ইসরায়েলের ইন্টারেস্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত আমেরিকার ইন্টারেস্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু ইসরায়েল এবং তুমি পেপার পত্রিকা দেখো প্রথম আলো থেকে শুরু করে বিভিন্ন পত্রিকা দেখো ইসরায়েলকে কিভাবে ইসরায়েলকে কিভাবে শব্দ ইসরায়েলের শব্দ চালন কিভাবে করা হয় হ্যাঁ ইসরায়েল হানাদার বাহিনী এভাবে বলে যেমন আমরা বলি পাক হানাদার বাহিনী কিন্তু ইসরায়েল হানাদার বাহিনী বলে না বলে যে ইসরায়েলের ইসরায়েলের ইসরায়েল ইসরায়েলের সাথে ফিলিস্তিনিদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় হুম প্রয়োজনে ফিলিস্তিনিদের জঙ্গিও বলবে কিন্তু ইসরায়েলকে জঙ্গি তো বলবে না ইসরায়েলকে বলে একটা বাহিনী হ্যাঁ ইট ইস দ্য গ্রুপ হ্যাঁ ইট ইস দ্য ফোর্স হ্যাঁ ফলে তাকে নেগেটিভলি সেভাবে হাইলাইট করে না কেন কারণ পলিটিক্যাল ইউজ অফ মিডিয়া মিডিয়া গুলো পলিটিক্যালি ইউজ হচ্ছে এবং অ্যাসোসিয়েশন উইথ অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেট এবং তোমার 
মিডিয়ার সাথে আবার অ্যাডভারটাইজিং মার্কেটের একটা সম্পর্ক রয়েছে যেমন আমরা বলি এডুকেশনের সাথে কিছু সম্পর্ক এডুকেশনের সাথে ইকোনমির সম্পর্ক এখন ধরম যারা মিডিয়াতে কাজ করবে যারা এডিট যারা পত্রিকায় কাজ করবে যারা টেলিভিশনে কাজ করবে এরা সব হাইলি এডুকেটেড হ্যাঁ সুতরাং এই যে হাইলি এডুকেটেড তারা আবার পলিটিক্যালি রেগুলেটেড কারণ তারা একজন হাইলি এডুকেটেড পারসন সে পেপারে মানে পেপারে যে নিউজ প্রেজেন্ট করবে সেটাকে মডিফাই করে করতে হয় হুম ফলে এটা জনবান্ধব না হয়ে এটা কি হয় এটা এমন ভাবে করতে হয় যাতে করে গভর্নমেন্ট তোমার এটাকে হলে গভর্নমেন্ট যাতে করে এটা এগ্রি করে অ্যাকসেপ্ট করে গভর্নমেন্ট যেন রেস্ট্রিকশন আরোপ না করে এবং সেন্সরশিপ করতে না পারে এবং সেখানে তার আবার যদি সে বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে বিজনেস কমে যাবে কেননা অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটের সাথে সম্পর্ক রয়েছে কারণ মিডিয়া সার্কুলেশনের সাথে অ্যাডভার্টাইজিং এর সম্পর্ক তোমার টেলিভিশন টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যে পণ্যগুলোর এটা যে পণ্যগুলোর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছে এই পণ্যগুলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবে না যদি সে তোমার ইন্টারন্যাশনাল যে পাওয়ার তাদের বিরুদ্ধে যদি কথা বলে ঠিক আছে তাহলে মিডিয়া যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলে মিডিয়া যদি অটোক্রেটদের বিরুদ্ধে কথা বলে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলোর উপর কিন্তু তাদের যে চুক্তি এটা কিন্তু দুর্বল হয়ে যাবে ফলে দেখা যাচ্ছে তোমার তারা তারা অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটটাকে হ্যাঁ মিডিয়ার সাথে ইনকর্পোরেট করতে চায় এবং অ্যাডভার্টাইজিং মানে হলো যে একটা টেলিভিশন বা পত্রিকার সব কিছু চলে তোমার বিজ্ঞাপনের সাথে চুক্তিবদ্ধতার সাথে কারণ বিজ্ঞাপন যত বেশি হবে তত তার মিডিয়া তত প্রফিট হবে মিডিয়া তত প্রফিটেবল হবে তাহলে মিডিয়া অর্গানাইজেশন প্রফিটেবল হতে হলে বিজ্ঞাপনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে কিন্তু বিজ্ঞাপনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হলে তাকে ইন্টার ডিপেন্ডেন্সের মধ্যে থাকতে হবে যে তোমার হয় গভর্নমেন্ট পলিটির সাথে এবং ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের সাথে ইন্টারন্যাশনাল পলিসির সাথে ইন্টারন্যাশনাল ভয়েসের সাথে ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ারের সাথে তাদের একটা ইন্টিগ্রেশন থাকতে হয় এই যে ইন্টার ডিপেন্ডেন্স অফ সিস্টেম ঠিক আছে এটা আলটিমেটলি তোমার গভর্নমেন্ট এবং এটাকে বলে এটা আলটিমেটলি পাবলিক ওরিয়েন্টেড গভর্নমেন্ট সৃষ্টি করতে বাধাগ্রস্ত করছে ফলে দেখা গেছে মিডিয়া যে এখন আমরা যাকে ভোট দিতে চাই আমরা যাকে পছন্দ করি অথবা আমরা যাকে ভোট দিতে চাই এটা আমার উইল না আমার ইচ্ছার প্রকাশ নয় কারণ আওয়ার উইল ইজ কি মেনিপুলেটেড বাই দ্য মাস মিডিয়া হুম মিডিয়া যেভাবে সংবাদগুলো প্রচার করে আমি সেভাবে উত্তেজিত হই অথবা সেভাবে আমি সাপোর্ট করি ঠিক আছে এখন আমি কার প্রতি উত্তেজিত হবে কার প্রতি আমি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হব এটা আমার মাইন্ড সেট আপটাকে আমার মাইন্ডকে হ্যাঁ আমার মাইন্ডকে রিসেপ করে দেয় নতুন করে শেপ করে দেয় মিডিয়ার নিউজ সার্কুলেশনের মধ্যে দিয়ে প্রোগ্রামিং এর মধ্যে দিয়ে তাহলে আওয়ার মাইন্ডস আওয়ার উইল আর মেনিপুলেটেড আওয়ার উইল ইজ নট আওয়ার উইলস আর আওয়ার উইল আর নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ভাবতে পারি না কারণ মিডিয়ার নলেজ আমাদেরকে ভিন্ন ভাবে আমাদের ভাবনাগুলোকে মডিফাই করে দিচ্ছে এবং আমাদের ইচ্ছে গুলোকে হ্যাঁ তাদের মতো করে তৈরি করে দিচ্ছে সুতরাং আওয়ার উইল ইজ মডিফাইড সুতরাং দিস ইজ নট রিয়েল উইল সুতরাং এই যে রুশো যে বলছে যে তোমার জেনারেল উইল জেনারেল উইল ইজ নট পসিবল কারণ জেনারেল উইল ইজ মডিফাইড জেনারেল উইল ইজ ফ্রেগমেন্টেড কারণ যার টাকা আছে সে মিডিয়াকে মিডিয়ার হতে পারি না এরপরে হলো নম্বর থ্রি ফ্রেগমেন্টেশন ইন সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফরমেশন নম্বর থ্রি ফ্রেগমেন্টেশন ইন সোশ্যাল মহাসমুদ্র নাম্বার থ্রি ফ্রেগমেন্টেশন ইন সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফরমেশন আচ্ছা তোমার ইয়ের জন্য একটা ডেমোক্রেটিক স্ট্রাকচারের জন্য কি দরকার ডেমোক্রেটিক একটা এই যে ডেমোক্রেটিক ওয়ে অফ লাইফ 
मध्य प्रत्येक सोसाइटर मध्य फ्रैगमेंटेशन देखते फ्रैगमेंटेशन मान कि खंडायन खंडायन मान मान जेमन की आगे मानुष खंडित भाव बसबाज कर मानुषिकेशन कर स्टाइल जोधे भलो मानुष के भोट दिल रिलीजियस सम्पर्क स्थापन करते हैं प्रधान से भोग धर्म मध्य नाम रोजा रखे तुम्हारा देखो ना रोजार मास स्टाइल मध्य तो संयम आसे ना देखा गया कैपिटलिस्ट गड 
in practice um, i belong to the consumer cultural group yes sir tale i belong to consumer cultural group i belong to elite group that means fragmentation yes sir তাহলে আমার বিলিভ যদি হয় রিলিজিয়াস তাহলে তো আমি পাবলিকের সাথে আমি তো মানে অসত উপার্জন করব না আমি তো সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবো আমার যদি ন্যাশনাল হুড থাকে আমার যদি দেশ প্রেম থাকে আমি তো দেশকে ভালোবাসব এখন আমরা ন্যাশনাল হুডের জায়গা থেকে আমরা কি করি তোমার পয়লা বৈশাখ উদযাপন করি এবং পয়লা বৈশাখে হ্যাঁ আমরা যেটা উদযাপন করি সেটা হলো যে আমরা ন্যাশনাল হুডটাকে তুলে ধরি যে আমরা পুরো জাতি অথবা পুরো বাঙালি আমরা এক সেই আমরা বাঙালি হ্যাঁ আবার আমরা উচ্ছার মানে আনন্দের সাথে আমরা থার্টি ফার্স্ট নাইট কে উদযাপন করতে থাকি এবং তার চাইতে অনেক সময় তার চাইতে বেশি উল্লসিত হয় ঠিক আছে এবং আমরা তোমরা একটা দেখবে যে থার্টি ফার্স্ট নাইট এর মধ্যে মানুষের আবেগ কত বেশি আর পয়লা বৈশাখের মধ্যে মানুষের আবেগ কত বেশি ঠিক আছে ইভেন তোমরা আমরা দেখি আমরা যে ন্যাশনাল আমরা যে আমরা যে স্বাধীনতা দিবস আমাদের হ্যাঁ তোমার এই যে ছাব্বিশে মার্চ হ্যাঁ বা ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এই বিজয় দিবসের মধ্যে আমাদের উল্লাস কতটুকু আর থার্টি ফার্স্ট নাইটে আমাদের উল্লাস কত আচ্ছা বিজয় দিবসে কি বিজয়ের উল্লাস আমাদের কতটুকু এটা কি এটা আমাদের ওই যে ইয়ের মধ্যে তোমার স্মৃতিসৌধের মধ্যে হ্যাঁ সাভারের মধ্যে এবং কতগুলো স্মৃতিসৌধের মধ্যে সেও মধ্যে থাকবে হ্যাঁ তাহলে আমরা বিজয়টাকে আমাদের ন্যাশনাল হুডটাকে আমরা কি করেছি সীমিত করেছি এবং আমরা যেটা করেছি আমরা কালচারালি হ্যাঁ আমরা ফরেন কালচার ওয়েস্টার্ন কালচার সেটাকে সেলিব্রেট করি উইথ আর ওন হার্ট দ্যাট ইস ফ্যাকেন্টেশন তাহলে আমরা কি করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার মানসিকতা আমাদের থাকবে আমরা তো তখন ওই ওয়েস্টার্ন যেসব যাদেরকে ওয়েস্টার্ন যে গভর্নমেন্ট চাইবে সেই গভর্নমেন্টের প্রতি তো আমরা বিরাট ভাজন হবো না এখন আমরা যে কালচারাল প্র্যাকটিস করি আমরা যে ইন্ডিয়ার চ্যানেল দ্বারা আমরা যে প্রভাবিত হচ্ছি এবং ইন্ডিয়ার যে এটাকে বলে চ্যানেল এবং ইন্ডিয়ার যে টিভি সিরিয়াল এই টিভি সিরিয়ালের বিশাল ভক্ত আমাদের বাংলাদেশ আর টিভি সিরিয়ালের বিশাল ভক্ত যদি আমরা হই হ্যাঁ আমাদের ভিতর কি করে ন্যাশন হুড থাকবে যখন যদি আমাদের বর্ডারে আমাদের বাঙালিকে আমাদের বাংলাদেশি মানুষকে যদি বর্ডারে মানে বিএসএফ যদি হত্যা করে এবং নির্যাতন করে তখন কি আমাদের ভিতর ওটা কাজ করবে কারণ আমি তো আমি তো আমার মাইন্ড সেট আপ তো হলো ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার কালচারের প্রতি উই আর ফ্যাসিনেটেড উই আর ফ্যাসিনেটেড টু ইন্ডিয়ান কালচার ফলে আমাদের মন অটোমেটিক্যালি এই ন্যাশন হুড এর মধ্যে আসছে না ফলে আমাদের মাইন্ডটা আমরা আমাদের আমরা একটা মাল্টিপল আইডেন্টিটি নিয়ে আমরা বসবাস করি হম ফলে দেখা গেছে আমাদের আইডেন্টিটি ব্রেকিং হচ্ছে আমাদের আইডেন্টিটি ফ্র্যাগমেন্টেড হচ্ছে এবং আমাদের ক্লাস স্ট্রাকচার এটাও কিন্তু ক্লাস কনসিয়াস এর মধ্যেও থাকে না একজন পোলেটারিয়েট যে একজন পোলেটারিয়েট যে ক্লাস মানে পোলেটারিয়েট মানে অ্যাটিচিউডে থাকবে সেটা না তার ভিতরে তার ক্লাস স্ট্রাকচার সে কিন্তু মানে এটাকে বলে লোকালাইজ করে ফেলে ঠিক আছে এখন তুমি দেখবে যে আমাদের দেশের মধ্যে কি হয় যে বরিশাল নোয়াখালী সিলেট খুলনা এই যে একটা মানে আঞ্চলিকতা নিয়ে যে মানে কনফ্লিক্ট এই আঞ্চলিকতার এই কনফ্লিক্টটা আবারও মানে প্যাটোনাইজ করছে আমাদের আঞ্চলিক যে ক্রিকেট হ্যাঁ যে ক্রিকেট ঢাকা বনাম ঠিক আছে কালচারালি আমরা কিন্তু তোমার বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এটা আমাদের কালচারাল ফরমেশনটাকে ফ্র্যাগমেন্টেড করে ফেলছে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে how mane how our social and cultural formation is being fragmented thik yes, ache etar pole social solidarity thik yes, ache eta hocche na thik yes, ache ebong etar pole social solidarity hocche na ebong social solidarity ta bhenge porche bhenge porle amader pokkhe tomar amra tokhon bujha amader pokkhe government orient mane public oriented government ke protishtha korar je manoshikota seta ashbe na karon we are divorced from nationhood 
we, we have more great, great distance yeah, from the public interest. So, we have a consumer life in the market, we have a public interest, a public connectivity, we have a lot of stories. This is the third number the most important, that is fragmentation in social and cultural formation. Number four, formation of weak states. Formation of weak states. Durbal Rashto Potishtagora. Durbal Rashto Potishtagora. Akon Itolo Kubi Guru Tupuno. Global perspective ticket. Abong globalization in Jagatik. Formation of weak state. Rashto Guluki Durbal Kora. Rashto Gulu Sharbo Homut toke Durbal Kora. Among Amiki to Unro Lekate, Amaro Tijulaka is say Ukraine, Ukraine is a Tomar, Russia, when Ukraine is Dunia. Hm, the Etekan Dogon is a global politics. She take a mere analysis for a mean to Kusilaka legacy. Ukraine, money, Ukraine shut the Judo in Mutte Sharbo Homot to give a long it to say. Hm, among Sharbo Homot to the Sud Russia Longon Kutche than America give a longon Kutche. Answer. About Kiva way. Tomar Durbal Rasto Potista Korahutse. A Durbal Rasto Potista Kiva Korahutse. A Jagata Kinto. Alozona Akon Bolovishoi, Tar Rasto Rasto Katamuki to the Durbal Gorahoi, Tale Kisute, John of Honest Horka Rasha from Babonata, Hakena. Jaman Amraboli, Ukraine is Horka. Ukraine is Horka, Ukraine is John of Honbord the Etse. Hm, Ukraine government in Namki Bolidimid Jelenus. Eh? Bolidimid Jelenus. Jelenuski. Is it Zelenuski? Shaki Shaki is. He representative of the people. Take to Jalan vote the edge. No. Kintu, Abarans will say there is no deliberative democracy. Karun, Sheki will say, Juddu Sulti Thakbe, Juddu Sulti Thakbe, Kano, Shekar Kotabuls, She American Kotabuls, She Natur Kotabuls, She European Union Kotabuls, She Niger Kotabuls, and Karun, he is the representative of the America, she is the representative of the USA, he is the representative of the European Union. Hm, I was shaking the Jonah representative. No. কারণ তার ভাষাগুলো এমন হ্যাঁ ঠিক আছে রাশিয়া আক্রমণ করেছে রাশিয়া আক্রমণ করেছে আমি রাশিয়া আক্রমণ করে ঠিক করেছে আমি সেটা বলছি না কিন্তু উদ্দেশ্য হলো দফায় দফায় রাশিয়ার সাথে বৈঠক করা হ্যাঁ কারণ আমেরিকা ন্যাটো এদেরকে এই সব জায়গা যত আনবে তত ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যুদ্ধ তত দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং আমেরিকা বলছে যে ইউক্রেনের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে আমেরিকা কেন বলছে কারণ আমেরিকা এটা চায় হ্যাঁ আমেরিকা মানে বাইডেন বলছে আমেরিকা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে কেন হবে তারা এটা তারা চায় এটা চায় এবং এটা জন্য তাদের ইন্টারেস্ট আছে তারা এটা চাচ্ছে এবং আমি এই যে লাস্ট যে আর্টিকেলটা লিখেছি তোমরা এটা পড়েছো এই যে রাজনীতি নয় আমেরুকরণ বিশ্ব রাজনীতি নয় আমেরুকরণ তোমরা এটা পড়েছো জি স্যার পড়ছি তোমরা মানে ওই ওই পড়াগুলোকে চিন্তা করবে এবং বুঝে চেষ্টা করবে যে নয় মেরু করণটা কিভাবে হচ্ছে সেটা আমি ব্যাখ্যা করেছি এবং বিষয়টা হলো এবং এগুলো আরো এক্সপ্লেনেশন রয়েছে সব লেখা এক এক লেখায় লেখা যায় না তাহলে দেখা গেছে যে এই যে তোমার ইউক্রেন ইউক্রেনটা হলো এটা আমি লিখেছি ওই লেখাতে ইউক্রেন ইজ দ্য ইজ দ্য पॉलिटिकल कैपिटल ইউক্রেন ইজ দ্য पॉलिटिकल कैपिटल অফ ইউএসএ এবং আমেরিকার রাজনৈতিক পুঁজি আমেরিকার রাজনৈতিক পুঁজি পুঁজি মানে কি একটা রাষ্ট্রের गवर्नमेंटকেই রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাহলে ইউক্রেন ইজ দ্য पॉलिटिकल कैपिटल অফ ইউএসএ এবং তাদের রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে কাজ করে একটা একটা রাষ্ট্র একটা রাষ্ট্রের রিপ্রেজেন্টেটিভ একটা জনগণের রিপ্রেজেন্টেটিভ বলা হয় যাকে সে আমেরিকার পুঁজি তাকে ইউজ করে কিভাবে এই তোমার গ্লোবাল যেই আধিপত্য বিস্তারের কাজটা এটা কিভাবে করা যায় এটা কিন্তু তারা এবং এটা তারা চেষ্টা করেছিল এর আগে কথা বলতো ইউক্রেনে এখনো ইউক্রেনে মানে এখনো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার আগে একটা জায়গায় তোমার পুরো চেষ্টা করেছে তাকে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে বানানোর জন্য পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল হিসেবে বানানোর জন্য কিন্তু ও ব্যর্থ হয়ে গেছে কিভাবে কে বলতে পারবে কোন এটা কোন দেশ দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে স্যার ইরাক হ্যাঁ Iraq. Iraq. Sir, America. Eh? 
আফগানিস্তান কে নিজের পড়া আনারও তার সুযোগ এখন আছে ঠিক আছে কিন্তু তোমার সিরিয়াকে সিরিয়া এমন একটা জায়গা যেখানে ইউরোপের দেশগুলো আমেরিকার দেশগুলোর বাহিনীগুলো এত যুদ্ধ করেছে এত লড়াই করেছে তাও সিরিয়ার বাসার আল আসাদকে সরাইতে পারে নাই তারা চেষ্টা করেছে সিরিয়াতে ওই জ্যালনিস্কের মতো গভর্নমেন্ট বসানোর জন্য বসাতে হলে কি করতে হবে মিডিয়ার কাজে লাগাইতে হবে এবং বলতে হবে এই বাসার আল আসাদ খুনি এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে এগুলো তো বলতে হবে করুপের না করুক বলতে তো হবে কারণ যদি ওই বাসার আসাদ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করে খুন করার পরেও যদি সে আমেরিকার অনুগত হয় তাহলে মিডিয়া কখনো প্রচার করবে না যে সে খুনি সুতরাং কেন প্রচার করছে সে খুনি কারণ সে এই সিরিয়াকে ইউক্রেনের মতো পলিটিক্যাল পুঁজি বানাইতে হবে কেন বানাইতে হবে বানালে তোমার এই সিরিয়ার মাধ্যমে রাশিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করা আরো সহজ হবে এই সিরিয়ার মাধ্যমে আরবে প্রভাব বিস্তার করা আরো সহজ হবে এই সিরিয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের ফিলিস্তিনে যে ফিলিস্তিনে যে বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা সিরিয়ার মাধ্যমে আসে এটা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে ফিলিস্তিনে ইসরায়েল চায় না যে সিরিয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিন বাসীরা সহযোগিতা পাক বিভিন্ন দেশ থেকে এটা চায় না কারণ একমাত্র রুট আছে কিন্তু তোমার এই যে তোমার ইয়া মিশর মিশর আর একটা রুট ছিল যে রুটের মাধ্যমে ফিলিস্তিনরা সহযোগিতা পেত কিন্তু মিশরের রুটটা সিসি গভর্নমেন্ট এসে কি করেছে সে রুটটাকে বন্ধ করে দিয়েছে ফলে ফিলিস্তিনরা অসহায় হয়ে গেছে একমাত্র রুট বাকি আছে কি সিরিয়া যেখান থেকে ফিলিস্তিনরা সহযোগিতা পেত বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু দেশ থেকে তাহলে সেই সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে যদি সিরিয়া তাদের হস্তগত কিন্তু সিরিয়াতে তারা ব্যর্থ হয়েছে সেখানে তোমার রাশিয়া ইরান এবং হিজবুল্লা সরাসরি যুদ্ধ করেছে রাশিয়া এবং ইরানের বাহিনী সেখানে যুদ্ধ করেছে এবং সেখানে দেখা গেছে তোমার আমেরিকার সৌদি বাহিনী আমেরিকা সৌদি ইসরায়েল মানে ব্রিটেন ইউরোপের দেশগুলো এরা একজন কিন্তু এরা ব্যর্থ হয়েছে সিরিয়াকে ইউক্রেন বানাতে ঠিক আছে তাহলে ফরমেশন অফ উইক স্টেট এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা এটা গ্লোবালাইজেশনের এজেন্ডা ওয়েস্টার্ন গ্লোবালাইজেশন এজেন্ডা যে উইক স্টেট বানানো আমাদের দেশকেও দুর্বল রাষ্ট্র বানানো এটা কিন্তু এজেন্ডা আছে এবং আমাদের এই যে পাকিস্তানকে দুর্বল রাষ্ট্র বানানো এটা এজেন্ডা আছে শ্রীলঙ্কাকে দুর্বল রাষ্ট্র বানানো এটা এজেন্ডা আছে এবং এই দেশকে দুর্বল রাষ্ট্র একটা রাষ্ট্রকে দুর্বল রাষ্ট্র বানানোর জন্য প্রধান ফলে প্রধান কৌশলটা কি কে বলতে পারবে স্যার ফরেন লোন স্যার ফরেন লোন ফরেন লোন মানে I'm a, the fund of the World Bank IMF that depends on, they must be depend on the policies of World Bank IMF. And the Silom Kagan people, they put it, and IMF will say, about the IMF will say, the IMF will say, the IMF will say, then I'm a shadjo then. I'm a shadjo then. I'm a shadjo then. Then, someone has to be, who 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 has to be. Because there is no deliberate, there is no deliberate democracy. Yes, Joto foreign dependency barbe, ততই তারা দুর্বল হতে থাকবে তাহলে রাষ্ট্রকে দুর্বল করা এটা হলো মানে ইন্টারন্যাশনাল পলিসি যে রাষ্ট্র দুর্বল হলে ডেমোক্রেসি আর আসবে না ডেমোক্রেসির সম্ভাবনা আর থাকবে না তাহলে রাষ্ট্র কাঠামোকে দুর্বল করা गवर्नमेंटের স্ট্রাকচারটাকে দুর্বল করা হ্যাঁ তাহলে এই দুর্বল করার জন্য কি করতে হবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করতে হবে পাকিস্তানে ড্রোন হামলা করে পাকিস্তানে ড্রোন হামলা করে করে এত বছর কি করেছে পাকিস্তানকে দুর্বল করে ফেলেছে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে গেছে এখন তোমার ইমরান খান ক্ষমতায় এটা মানতে পারছে না 
ইমরান খান ক্ষমতায় এটা মানতে পারছে না ইমরান আমেরিকা বলছে ইমরান খান কেন ক্ষমতা কেন ইমরান খান কি ক্ষমতায় থাকবে কি থাকবে না এটা জনগণ নির্ধারণ করবে কিন্তু না আমেরিকার মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে আমেরিকা যে ইমরান খান কেন ক্ষমতায় তখন সামরিক বাহিনীদের বলছে চেষ্টা করো বিরোধীদের বলছে যে চেষ্টা করো একে সরাইতে বিরোধী দল এখন বলছে পাকিস্তানের বিরোধী দল বিরোধী দল কি জনগণের রিপ্রেজেন্টেটিভ দ্যাট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ আমেরিকা সুতরাং যে হোয়াট এ ফেক পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার যে বিরোধী দল মানে সে জনগণের জন্য নয় সে আমেরিকা আমেরিকা সিগন্যাল দিয়েছে বিরোধী দল বিরোধী দলকে সেই সেটা আমেরিকার ডিক্লারেশন মতো সিগন্যাল মতো তারা কাজ করে সামরিক বাহিনী আমেরিকার ডিক্লারেশন মতো কাজ করে তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা গভর্নমেন্ট কে কিভাবে দুর্বল করতে হয় সেটার সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল পলিসি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ফলে ডেমোক্রেসির প্রচারণা এই যে আমেরিকারও যে ডেমোক্রেসির প্রচারণা এটা হলো ফেক এবং এটা এটা হলো একটা ড্রামা ঠিক আছে এই জন্য আমি তোমাদেরকে তোমাদের এই কোশ্চেনটা খুব মানে আইডিয়া ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা ডেমোক্রেসি দা এটাকে বলে দ্যাবসেন্স অফ ডেমোক্রেসি উইথ ইন দা ডেমোক্রেসি ঠিক আছে ডেমোক্রেসির মধ্যেই ডেমোক্রেসি হারিয়ে যায় কিভাবে হারিয়ে যায় কারণ সেই ফ্যাক্টরগুলো আমি তোমাদের বলেছি যে এই যে উইক স্টেট যখন যখন বিদেশি তুমি দেখো আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএ পলিসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাদের লোন শোধ করতে করতে শেষ পাবলিক ইন্টারেস্ট কি করে गवर्नमेंट দেখবে হ্যাঁ সুতরাং ডিভাইডেড টু প্রটেক্ট কালেকটিভ ইন্টারেস্ট এন্ড রিফর্মস কমন গোল সুতরাং আমার 50 টাকার গ্যাস নিচ্ছি কিন্তু 950 টাকা যে দিয়ে দিচ্ছে কত টাকা এবং এইভাবে বাড়তে থাকবে মুদ্রাস্ফীতি হবে হ্যাঁ এবং বাজার ব্যবস্থাপনা গুলো ফরেন পলিসি দিয়ে চলবে ফলে আমরা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাব বাইরের দেশগুলোর উপর এর ফলে যেটা হবে সেটা হলো আমাদের জনগণ অবহেলিত হবে জনগণ ভোট দিলে অবহেলিত হবে না দিলে অবহেলিত হবে যদি আমাদের স্টেটের ফরমেশনটা দুর্বল করে এবং দুর্বল থাকে এবং আমাদের বাংলাদেশও কিন্তু সেই জায়গা থেকে কম হুমকির মধ্যে নয় এই জায়গাটাও আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে আমরা দেখি যে ফ্যাক্টর গুলো যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা বুঝবো आलोचना दिए बुजते मन करी पॉइंट शेष तो तुम्हारा আমরা আবার এই গ্লোবালাইজেশন এন্ড ডেমোক্রেসি উপর আরেকটা ক্লাস নিব তার মধ্য দিয়ে আমরা চ্যাপ্টারটা শেষ করব তো তোমরা কি বুঝতে পেরেছো জি স্যার জি স্যার আমরা ক্লাস শুরু করেছি 11:30 টা থেকে না জি জি স্যার আজ আমরা অনেকক্ষণ আগে এখন তোমাদের কোনো क्वेश्चन আছে তোমাদের কোনো क्वेश्चन আছে शेखार मत আমি সরাসরি ক্লাস নিচ্ছি না তো ঠিক আছে স্যার তাহলে স্যার আচ্ছা কালকে আগে আমি আগে আমি তোমাদের ক্লাস কালকে কালকে কেউ ক্লাস নেবে কি স্যার কালকে কেউ ক্লাস নেবে স্যার কালকেই নেন এখনো পর্যন্ত কেউ জানাই নাই ক্লাস নেবে কিনা স্যার আপনারটা আজকে কালকে নিব না পরশু নিব অনলাইনে যেহেতু ক্লাস স্যার আপনার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে অনলাইনে যেহেতু ক্লাস স্যার আপনার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে সবাই একটু মিউট করুন কালকে হলো বুধবার না বুধবার না 
আচ্ছা অথবা আপনি সন্ধ্যায় ফোন জানাইলেও হবে আমি সন্ধ্যায় আপনাকে ফোন দেব কাল আজ 19 এ 19 এপ্রিল আছে কাল হলো 20 তারিখ ঠিক আছে কালকে 20 তারিখ কাল হলো বুধবার আর কাল হলো বুধবার थार्टीन Fourteen, fifteen, one row. One row, say sixteen. Yes, sir. Seventeen. Yes, sir. Eighteen, eighteen row. Yes, sir. Finish. Yes, sir. Fourteen, I say message this is done. Finish. Yes, sir. Finish. Twenty-one. Twenty-one. Yes, sir. Twenty-two. Twenty-two. Yes, sir. Twenty-three. Yes, sir. Twenty-four. Twenty-five. Sarachi. Twenty-four. No, na Abu Said. Twenty-six. Yes, sir. Seven. Yes, sir. Twenty-eight. Yes, sir. Twenty-nine. Yes, sir. Thirty. Yes, sir. Thirty-one. The twenty-four, sir. Yes, sir. Twenty-four, sir. Twenty-four, sir. Twenty-four, sir. Twenty-four, sir. Twenty-four, sir. Yes, sir. Sir, thirty-two. Yes, sir. Thirty-two. Yes, sir. Thirty-four. Thirty-three. Yes, sir. Thirty-four. Yes, sir. Thirty-five. Thirty-five. Thirty-six. Yes, sir. फोर Forty-five. Yes, sir. Forty-six. Yes, sir. Forty-seven. Forty-seven. Forty-eight. Yes, sir. Forty-seven. Forty-seven. Did you see? Fifty. Yes, sir. Fifty-one. Present, yes, sir. Fifty-two. Yes, sir. Three. Yes, sir. Fifty-five. Yes, sir. Fifty-seven. Yes, sir. Fifty-six. Nay, na Alpona. I'm sorry, I see. Fifty-six. Eight. Yes, sir. Fifty-nine. Yes, sir. 
59. Yes, sir. 60. Yes, sir. 62. Yes, sir. 63. Yes, sir. 63, Deepa. 66. Yes, sir. 67. Yes, sir. 68. Arifa. Yes, sir. 69. Yes, sir. 70. 70. 70. Anita Nai, Anita Ganom. 71. Yes, sir. 71 yes, sir. Seventy six, seventy seven. Yes, sir. Seventy eight. Yes, sir. Eighty. Farzana Aziz. Ashi. Farhana. Farhana Aziz. Ashi. Ashi. Yes, Ashi. yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Eighty one. Yes, sir. Eighty two. Eighty two. Eighty five. Yes, sir. It uh, reared two thousand fifteen. Charizard Ponero. Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Charizard Putish. Putish. Yes, sir. Charazar Yes, sir. Bathur, seventy two, Eva. Seventy two. Parhana, Eva. Sir, Oto are continue Kurbena, thirteen basses shutters, sir, or read Nise or fourteen basses shutters, two legacy. Seventy-five. Yes, sir. Eighty-one. Yes, sir. Tar poreolo forty-six. Mukbul. Forty-six. Mukbulo sen. Seventy-four. Yes, sir. Namki Yaminul Islam. Seventy-four ke. এরা মকবুল করে দিয়েছে নাকি স্যার উনাকেই তো দেখা যাচ্ছে মকবুল ভাই তো দিল মকবুল ভাই তো দেখলাম আচ্ছা তাহলে ইয়েমেনুল ইসলাম আছে 74 87 यस স্যার 92 রাজীব So, we have a class of Sharega to the Nibo at the Mutish Kurbo. I was fourteen Miss Kurzilam, sir. I mean, I said twenty four, sir. I wish to see a Promotagami class, a Tegavole, a Sharega to take it at the Nibo. I won't Agami class, attendance to আমি আগামী ক্লাসে যারা অ্যাটেনটিভ মানে ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে হ্যাঁ তাদেরকে মানে সবাইকে আমি দুটো করে অ্যাটেন্ডেন্স দেব ঠিক আছে তারপরে আমরা শেষ করব তো মিস হয়েছে কার স্যার 24 স্যার 24 24 তো দেওয়া হয়েছে 14 কত 14 14 রাকিব 14 রাকিব হ্যাঁ Sir, forty-four. 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 
নাম কি ফাইমা মেহজাব ইঞ্জিনিয়ার এ ক্লাসে ছিলে স্যার ও ক্লাসে আছে কিন্তু হচ্ছে নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারছে না ও ক্লাসে ছিল জি স্যার ও মেসেজ দিছে ও আচ্ছা আচ্ছা জি স্যার ঠিক আছে আর কে আছে আর কেউ নাই না চ্যাটে আমি তো চ্যাট দেখি নাই চ্যাটে 14 44 হ্যাঁ 14 ঠিক আছে এই দুইটাই আছে স্যার চ্যাট আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের ক্লাস আছে পর্যন্ত তোমরা কি এটাকে বলে এই সফটওয়্যার উপরে प्रिपरेशन নিবে ভালো করে এবং আমার কাছে এটা বই আছে কিন্তু তোমাদের মানে এটা যে দুটো পড়াবো হুম এটা আমি কিভাবে তোমাদেরকে দিব হার্ড মানে প্রিন্টটা কারণ এটা তো হার্ড কপি आगामी इनशाला सर सलाम वालेकुम सर सलाम वालेकुम सर सलाम वालेकुम